kindly subscribe to our youtube channel to watch the full lecture hello everyone welcome to my youtube channel in today's video let us see about machine learning so in my last video i have given the introduction about the artificial intelligence and i have told the different components of artificial intelligence machine learning is also one of the component which is involved in artificial intelligence now you may ask me question how does the machine learn how do machine learn see humans learn we know but how machine learn now see here every day that data is collected by millions of sensors in our life in a car there is a sensor in a calling bell there is a sensor in a cctv camera there is a sensor when we go to work we need to keep a biometrics attendance there is a sensor so in all this sensor what we undergo in our day to day life so much of data is collected through all the sensors then the data scientists means who deal with these datas can use all the data to train machine learning models so that it can make predictions and inferences based on the relationship they find in the data so what happens when all the sensors collect the data the data scientists will use these data to train up the computer model so that by looking into all this data the computer model will make some predictions then it will interpret some results also and it will try to find the relationship between the data so ega machine hegappa kaliyutte anta nimge kelbodu manushrega kalitivi brain ide machine heng kaliyutare anta kelbodu ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಾಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಡೇಟಾಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೇಟಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಷೀನ್ಸ್ ಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ wants volunteers to identify and catalog different species of wild flower using species of wild flower using a phone app the following animation shows how machine learning can be used to enable this scenario now there is an environment Converse conservation organization it is uh, conducting like a computation or a quiz like that so in that what happens the interested people they should find out they should spot some species wild flower species then they should try to identify the name of that species name of that wild wild flower so and they should identify this in a phone app now how they will structure this see first a team of botanists and scientists collect data on wild flower samples so how many how much ever the wild flowers are there those samples will be first collected by a team of botanists and scientists ega one wild environmental sorry environmental conservation one samste ide avaru one competition na idta idare yaro ee wild flower hesaru galna kandidittaro anno one competition na phone app mulaka ittirtare ivaga ee one competition gagi henge train martare aa one phone app ke work madadu andre modalu ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್
they will name that to it and they will even include the what and all speciality is there what and all the features are there for that particular flower so next to ella sample ganna collect maadkonbandu adakke adr taknange irthakanta hesaru galna species name galna adakke idtare biological names ala anantara adakke enen features ide yake adu special lo elli elli idu utpatti agutte idella vanna kuda adakke add maadtare now this labeled data is processed under an algorithm that finds relationships between the features if the samples of the sample sorry is off of the samples and labeled species now what happens they will make an algorithm algorithm is a language which machine understands so this the team of botanists and scientists after they give name of species for that wild flower they will process an algorithm for that so that using this algorithm when a new person who is participating in the competition when he finds a species and when he selects as features based on the features what he has put it will find a relationship between the species so ee ondu team collect maadirthakkanta ella hesaru galu features galnella ondu algorithm mulaka system alli load maartare idrinda enagutte yaar competition alli bhagavahisirtaro avaru yavadaru ondu wild flower na kandidadaga ಆ ಅದ್ ಆ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ when new samples are found by volunteers the model can identify the correct species label so when the a volunteer or ya huwa sigutto adu the photo one click made app alli hakdaga a one features yavudakke match agutte annodanna kandu hidu app and the model correct agiro species name anna torusutte so what happens when a volunteer find out a new flower or a new sample and when they upload the photos of that sample the app will try to search or try to find the relationship between the features whatever the volunteer has put then they will display a correct species label this is how the machine learning works now machine learning in microsoft azure so what is this microsoft azure microsoft azure provides a azure machine learning service means it is a software microsoft azure is a software and this software is also having a machine learning service microsoft azure anuvantadu and the software adralli ee machine learning anuvanta one the feature ide so this microsoft azure is a cloud based platform for creating managing and publishing machine learning models so using this microsoft azure a person can create a machine learning model ಈ ಒಂದು ಮೈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜ್ಯೋರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಜ್ಯೋರ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ this enables even non experts to quickly create an effective machine learning model so everyone will not have knowledge about coding and decoding and all so even non experts who know little bit of that they can also easily create an effective machine learning model so ithara modalle feature bandu automated machine learning anta yen idu automated machine learning anta heladre non experts yarge coding baralla athwa yarge ee ondu ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಾದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜ್ಯೋರ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸೊ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ನೋ ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ
So here they may not use any code at all for developing the machine learning solutions. इली code बढ़ा सकने से सेटिंग नहीं रहला। लेकिन वे आतो designer आ रही थी और वो design मारी था रे। Then data and compute management is also there. What is this? It's a cloud-based storage system and compute resources that professional data scientists can use to run experiment code at scale. So it is a cloud-based storage system. Even if machine gets spoiled. The data is not lost because it is stored in the cloud-based forum. So, इले cloud-based forum में ले data वाला store मारता है इधरे। हाँ गा कि आह उन दो machine के इन्हें damage आदरो सतह सतह data नो तो hard आ गया करने इतना cloud-based forum में ले store मारता है इधरे। इले इन्हें data compute मारने तला this can be even used by the scientists for their experiments. Next pipelines. What is this pipelines? Data scientists, software engineers, IT operations professionals can define pipelines to orchestrate model training, deployment and management tasks. So, deployment. Deployment means uh, removing from one place to keeping it in another place. So, they can use this model training in deployment and even the management task also. Even though Azure machine learning ಅನ್ನುವಂತಹ